Sáng nay, huấn luyện viên Võ Đình Tân đã chính thức nộp đơn từ chức gửi lên lãnh đạo câu lạc bộ Khánh Hòa, chính thức khép lại 10 năm cầm quân ở đội bóng phố biển. Cách đây ít ngày, ở buổi họp báo sau trận thu B, Bình Dương 0, 2 trên sân nhà, huấn luyện viên Võ Đình Tân đã lên tiếng, kết quả không tốt, tôi muốn gửi lời xin lỗi người hâm mộ. Tôi khẳng định mình không ham chiếc ghế ở đây. Tương lai có thể sẽ có gì đó xảy ra, tôi chưa thể nói vào lúc này. Bóng đá thì không thể dừng lại, không có mợ thì chợ vẫn đông. Tôi đã làm việc ở đây hơn 10 năm. Tôi còn phải lo cho gia đình và cũng có lòng tự trọng. Đến sáng nay ngày 12 tháng 12, huấn luyện viên Võ Đình Tân đã nộp đơn từ chức lên ban lãnh đạo của Khánh Hòa và đã được đồng ý. Huấn luyện viên Võ Đình Tân nói, trao đổi qua tin nhắn, lãnh đạo nói tôn trọng quyết định của tôi. Tôi không phải người thích làm nảy nọ để được năn nỉ, tôi là hạt cát thôi chứ không phải thế này thế kia. Tôi đã quyết rồi nên lãnh đạo cũng tôn trọng. Nhà tài trợ nói thôi, anh đừng suy nghĩ nhiều. Nên chắc đơn nghỉ việc cũng không cần phải viết. Nói về nguyên nhân chia tay Khánh Hòa, huấn luyện viên Võ Định Tân bày tỏ, có nhiều nguyên nhân khiến tôi đưa ra quyết định này nhưng thôi, giờ đi rồi thì thôi không nói nhiều nữa. Hợp đồng giữa huấn luyện viên Võ Định Tân với Khánh Hòa sẽ kết thúc vào cuối tháng 12 này. Về vấn đề này, cựu hậu vệ của Khánh Hòa cho biết, ông làm việc không quan tâm lắm đến chuyện hợp đồng. Nhiều khả năng, một số thành viên ban huấn luyện cũng sẽ không tái ký sau khi hợp đồng hiện tại kết thúc trong thời gian tới. Hiện câu lạc bộ Khánh Hòa chưa tìm được người phù hợp để thay thế huấn luyện viên Võ Định Tân. Thông tin ông Hoàng Anh Tuấn làm giám đốc kỹ thuật và tiếp nhận vị trí huấn luyện viên trưởng của huấn luyện viên Võ Đình Tân là chưa chuẩn xác. Với một chiến thắng và bốn trận thua sau năm vòng đấu, câu lạc bộ Khánh Hòa đang đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng tạm thời. Đứng trên hồng lĩnh Hà Tĩnh cùng Thê Băng Hoàng Anh Gia Lai, hai đội bóng vẫn chưa có được chiến thắng nào ở mùa giải 2023-2024. Nhưng điều đáng lo hơn với câu lạc bộ Khánh Hòa không phải là kết quả thi đấu mà chính tình hình tài chính khó khăn, thậm chí có thể coi là bế tắc. Với lý do tiền thưởng thăng hạng đầu mùa giải 2023, tiền lót tay bị nợ lên tới hơn chục tỷ đồng, các cầu thủ Khánh Hòa dừng tập luyện hôm 8 tháng 12 và để ngỏ khả năng ra sân thi đấu với B, Bình Dương cuối tuần qua. Sau khi được giải quyết một phần khoản nợ, đoàn quân huấn luyện viên Võ Đình Tân vẫn ra sân thi đấu và để thu B, Bình Dương. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.